പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ ത്രിയേക ദൈവത്തിന് സ്തുതി സ്തോത്രങ്ങൾ കരയേറ്റിക്കൊണ്ട് ഈ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട സ്വാഗതയോഗം ആരംഭിക്കുന്നു സങ്കീർത്തനങ്ങൾ നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് ഒന്നും മൂന്നും വചനങ്ങൾ ഇതാ സഹോദരന്മാർ ഒത്തൊരുമിച്ച് വസിക്കുന്നത് എത്ര ശുഭവും എത്ര മനോഹരവുമാകുന്നു അവിടെയല്ലോ യഹോവ അനുഗ്രഹവും ശാശ്വതമായുള്ള ജീവനും കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് സി എസ് ഐ മധ്യ കേരള മഹാ ഇടവക ബിഷപ്പായി അഭിഷിക്തനായ റൈറ്റ് റെവറൻഡ് ഡോക്ടർ മലയിൽ സാബു കോശി ചെറിയാൻ തിരുമേനിയെ അനുമോദിക്കുന്നതിനും ആദരിക്കുന്നതിനും ബഹ്റൈൻ മലയാളി സി എസ് ഐ സഭ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന സ്വീകരണ സമ്മേളനത്തിലേക്ക് ഏവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു ബഹ്റൈൻ എന്ന ഈ മനോഹരമായ മുത്തുകളുടെ നാട്ടിൽ എന്നേക്കും രാജാവായി വാഴുന്ന യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടി സർവശക്തനായ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്ന നമ്മുടെ സഭയിലേക്ക് നമ്മുടെ അഭിവന്യ തിരുമേനിയും ഡോക്ടർ ജെസ്സി സാറ കോശി കൊച്ചമ്മയും കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന ഈ ധന്യനിമിഷം തീർച്ചയായും ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹമാണ് പ്രാരംഭ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി നമുക്ക് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാം ആയതിനായി സി എസ് ഐ സൗത്ത് കേരള ഡയോസിസ് വികാരി റെവറൻഡ് ഷാബു ലോറൻസ് അച്ഛനെ ക്ഷണിക്കുന്നു നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം നമ്മുടെ ആരംഭം പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ തന്നെയും ആമേൻ തിരുസഭയ്ക്ക് ശുശ്രൂഷകരെയും പുരോഹിതരെയും മേൽപ്പട്ടക്കാരെയും ദാനമായി നൽകിയ ദൈവമേ സ്വർഗീയ പിതാവ് സി എസ് ഐ സമൂഹത്തിന് ദൈവം ദാനമായി തന്നിരിക്കുന്ന ദൈവികമായ ഉൾക്കാഴ്ചകൾക്കായും ദൈവികമായ വളർച്ചയ്ക്കായും സ്തോത്രം കരയറ്റുന്നു കാലാകാലങ്ങളിൽ ഓരോ മഹാ ഇടവകകളെയും നയിക്കുവാൻ ദൈവം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന അഭിഷിക്തരെ ഓർത്ത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം കരയറ്റുന്നു അപ്രകാരം മധ്യ കേരള മഹാ ഇടവകയ്ക്ക് ദൈവം ഈ നാളുകളിൽ അനുഗ്രഹമായി നൽകിയിരിക്കുന്ന അഭിമന്യു തിരുമേനിയെയും കുച്ചമ്മയും ഓർത്ത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം കരിച്ചുന്നു ദൈവമായ കർത്താവ് തിരുമേനിയുടെ ശുശ്രൂഷയുടെ ആരംഭ കാലഘട്ടം മുതൽ 
ഇന്ന് വരെയും അവിടെ നിന്ന് പകർന്ന എല്ലാ നന്മകൾക്കായും സ്തോത്രം കരിയിരുന്നു ശുശ്രൂഷ ജീവിതത്തിൽ പകർന്ന എല്ലാവിധമായ നന്മകൾക്കായും അനുഗ്രഹങ്ങൾക്കായും സ്തോത്രം കരിയിരുന്നു ദൈവത്താൽ അഭിഷിക്തനായി ഇന്ന് ഈ സഭാമധ്യേ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഈ സഭയ്ക്കും ഈ സഭയിൽ ആഗതരായിരിക്കുന്ന എല്ലാ ദൈവമക്കൾക്കും അതൊരനുഗ്രഹമായിരിക്കുവാൻ അവിടെ നിന്ന് സഹായിക്കണമേ ഈ ശുശ്രൂഷയുടെ മഹത്വം അവിടെ നിന്ന് സ്വീകരിക്കണമേ അഭിമന്യു തിരുമയിലൂടെ ഞങ്ങൾ കേൾക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ വചനങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതങ്ങൾക്ക് തുടർന്നും അനുഗ്രഹമായി ഭവിക്കുവാൻ അവിടെ നിന്ന് സഹായിക്കണമേ പ്രത്യേകാൽ ഈ സഭയായി തിരുമേനിയും കൊച്ചുമേയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്ന ഈ പ്രത്യേകമായ ശുശ്രൂഷയിൽ അവിടുത്തെ അനുഗ്രഹം അവിടുന്ന് പകരണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നാഥ ഈ ശുശ്രൂഷയുടെ ആദ്യ മുതൽ അവസാനം വരെയും അവിടുത്തെ കൃപ പകർന്ന് ഞങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കണമേ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടണം നല്ല പിതാവേയും ആമേൻ താങ്ക് യു അച്ഛൻ തിരുമേനിക്ക് സ്വാഗതം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു പ്രത്യേക ഗാനം ബഹ്റൈൻ മലയാളി സി എസ് ഐ ചർച്ച് കൊയർ ഇപ്പോൾ ആലപിക്കുന്നതാണ് ആയതിനായി കൊയർ അംഗങ്ങളെ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു യേശു കർത്താവിനെ വാഴ്ത്തുന്ന ഈ മനോഹര ഗാനം ആലപിച്ച കൊയർ അംഗങ്ങളോടുള്ള നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു 
ഇപ്പോൾ സ്വാഗത പ്രസംഗത്തിനായി നമ്മുടെ ചർച്ച് വാർഡൻ ശ്രീ ഏബ്രഹാം കുരുവിള അവർകളെ ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു ദൈവനാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ അഭിയന്യ തിരുമേനി ബിഷപ്പ് കൊച്ചമ്മ വൈദിക ശേഷന്മാരെ സഭാജനങ്ങളെ വീണ്ടും വരുന്നവനായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിലുള്ള സ്നേഹവനും എല്ലാവരെ അറിയിക്കുന്നു ബഹ്റൻ മലയാളി സി എസ് ഐ പാരിഷിൻ്റെ എന്നും ഓർമ്മയിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു സുദിനമായി ഇന്ന് മാറിയിരിക്കുന്നു സി എസ് ഐ സഭയുടെ ദക്ഷിണേന്ത്യ സഭയുടെ മധ്യ കേരള ഡയോസിസിൻ്റെ പതിമൂന്നാമത് ബിഷപ്പായിട്ട് അഭിയോന്യ റൈറ്റ് റവറൻ ഡോക്ടർ മലയിൽ സാബു കോശി ചെറിയാൻ തിരുവേനയുടെ സാന്നിധ്യം നമുക്ക് ഏറ്റവും അനുഗ്രഹവും പ്രചോദനപ്രദവുമാകുന്നു പ്രധാനമായും ബിഷപ്പ് ആയതിനു ശേഷമുള്ള ആദ്യത്തെ ഈ ബഹ്റൻ രാജ്യത്തേക്കുള്ളതായ എപ്പിസ്കോപ്പൽ വിസിറ്റും അതോടൊപ്പം തന്നെ സഭയുടെ പൂർണ്ണ അംഗത്വത്തിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നതായ ശുശ്രൂഷയായ കൺഫർമേഷൻ സർവീസിലൂടെ ഇന്ന് ഇവിടെ സന്നിധനായിരിക്കുന്ന അഭിയന്ന തിരുമേനിയെ നമുക്ക് ലഭിച്ചു ഓർത്ത് വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട് ഈ ശുശ്രൂഷ വളരെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ശുശ്രൂഷയായാൽ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥന ഇവിടെ ആയിരിക്കാൻ സഹായിക്കണമെന്ന് ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ ഓർപ്പിക്കുക രണ്ടായിരത്തി കോവിഡിൻ്റെ പ്രത്യേകത മൂലം രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ഏപ്രിൽ മാസമാണ് നമ്മൾ അവസാനമായിട്ട് ഈ ഇടവേലെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കൺഫർമേഷൻ നടത്തിയത് കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷക്കാലം നമുക്കിവിടെ നടത്തുവാൻ സാധിക്കില്ല എന്നാൽ അഭിമന്യ തിരുമേനി കഴിഞ്ഞ തിരുമേനിയായ ശേഷം അഭിഷക്തനായ ശേഷമുള്ള ഒരു ധ്യാനത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ സഭാപ്രസംഗി പതിനൊന്നിന് നാലിൽ പറയുന്ന പോലെ കാറ്റിനെ വിചാരിക്കുന്നവൻ വിതയ്ക്കുകയില്ല മേഹങ്ങളെ നോക്കുന്നവൻ കൊയ്യുകയുമില്ല അങ്ങനെ പ്രതിസന്ധികളും പ്രശ്നങ്ങളും കോവിഡുകളും കഷ്ടപ്പാടുകളും ദുരിതങ്ങളും ഒക്കെ വരുന്ന സന്ദർഭത്തിലും ആ പ്രശ്നങ്ങളിടയിലും ദൈവത്തിൽ ആശ്രയം വെച്ചുകൊണ്ട് ആ നമ്മുടെ തലമുറ മുന്നോട്ട് പിതാക്കന്മാരാൽ നയിക്കപ്പെട്ട പൂർവികന്മാരുടെ തലമുറയിൽ ദൈവത്തിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് ആശ്രയം വെച്ചുകൊണ്ട് അബ്രഹാമിൻ്റെയും ഇസ്ഹാക്കിൻ്റെയും യാക്കോബിൻ്റെയും ദൈവമായ വലിയ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പ്രതിസന്ധി ഘടനത്തിലും ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ ഇതുപോലുള്ളൊരു കൺഫർമേഷൻ സർവീസ് സംഘടിപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചോർത്ത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു കഷ്ടങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും നേരിട്ടതായ ക്രിസ്തുവിൽ ഉറച്ചു നിന്നുകൊണ്ട് വിശ്വാസത്തിൽ ഉറപ്പും ധൈര്യമുള്ളവരായിരിക്കാൻ നമ്മളെ നമ്മുടെ വചനങ്ങൾ നമ്മളെ നിരന്തരം ആഹ്വാനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ നാൽപ്പത്തി മൂന്നിൽ പതിനൊന്ന് വർഷങ്ങളായിട്ട് ഈ പ്രദേശത്ത് കേരളത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവരെ ഒരു സഭയായിട്ട് ദൈവം നമ്മെ ഒരു ആരാധനാ സമൂഹമായിട്ട് ഒരു മിഷണറി സഭയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ഈ പ്രദേശത്ത് നിലനിർത്തിയിരിക്കുന്ന ഓർത്ത് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു എന്നാൽ ഈ ദേവാലയം നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ട് ഈ മാർച്ച് ഇരുപത്തെട്ടിന് ഒൻപത് വർഷങ്ങൾ പൂർത്തിയാകുന്നു ദൈവം നടത്തിയ വിധങ്ങളെ ഓർത്ത് നമുക്ക് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം ദീർഘമായ ആമുഖമായിട്ട് ഒരു കൂടുതലായിട്ടുള്ള ആത്മീയ വചനങ്ങളെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഞാൻ എൻ്റെ കർത്തവ്യത്തിൽ കിടക്കുകയാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ ഈ മീറ്റിങ്ങിന് അധ്യക്ഷം വഹിക്കുന്നത് നമ്മുടെ വികാരി റവറൻ ദിലീപ് ഡേവിഡ്സ് മാർക്കച്ചനാണ് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷക്കാലമായിട്ട് മധ്യ കേരളയിൽ നിന്ന് ഇവിടെ നിയമിതനായെങ്കിലും കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷക്കാലമായിട്ടാണ് നമുക്ക് നേരിട്ട് ഇവിടെ ആത്മീയ ശുശ്രൂഷ നടത്തുന്നത് അതിന് മുമ്പുള്ള ഒരു വർഷക്കാലം ഓൺലൈൻ സർവീസായിട്ട് നമുക്ക് നേരിട്ട് സർവീസ് നടത്തുകയായിരുന്നു വളരെ ആത്മാർത്ഥതയോടും സത്യസന്ധതയോടും താല്പര്യത്തോടും ദൈവാശ്രയത്തിൽ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ എല്ലാ ശുശ്രൂഷകൾക്കും നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന അച്ഛനെയാണ് ഞാനിവിടെ ഓർക്കുന്നത് ഈ രീതിയിൽ നമ്മുടെ ഈ ബിഷപ്പിൻ്റെ കൺഫർമേഷൻ സർവീസ് ഇവിടെ ക്രമീകരിക്കുവാനുള്ളതായ ക്രമീകരണങ്ങളൊക്കെയും സാധിപ്പിച്ചു തന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട അച്ഛനാണ് കമ്മിറ്റിയുടെ താല്പര്യപ്രകാരം കൺഫർമേഷൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ ഓൺലൈനായിട്ട് വളരെ നേരത്തെ തന്നെ ആരംഭിക്കുകയും അഭിമന്യ തിരുമേനി ഏത് സമയത്ത് ലഭിച്ചാലും ആ സമയത്ത് ഇവിടെ റെഡിയാണെന്നുള്ളതായ രീതിയിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളെയെല്ലാം പരിശീലിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തതായ ബഹുമാനപ്പെട്ട അച്ഛനാണ് ഈ അച്ഛന് വളരെയധികം ത്യാഗങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ചാണ് ഇതുപോലെ ഈ കൺഫർമേഷൻ സർവീസുകളൊക്കെ ഓൺലൈനിലൂടെ സംഘടിപ്പിച്ചത് ബഹുമാനപ്പെട്ട അച്ഛനെ ഈ ഈ ഈ മീറ്റിങ്ങിലേക്ക് സൗഹാർദ്ദവുമായിട്ട് ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാനുള്ളത് നമ്മുടെ മുഖ്യ അതിഥി അഭിയന്യ റൈറ്റ് റവറൻ മലയിൽ സാബു കോശി ചെറിയ തിരുമേനിയാണ് ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ അഭിമന്യ തിരുമേനിയെക്കുറിച്ച് പറയാനുണ്ട് എങ്കിലും ചുരു സമയത്തിൻ്റെ ചുരുക്കം മാത്രം ചുരുക്കം കൊണ്ട് ചിലത് മാത്രം ഞാൻ പ്രസ്താവിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് കോഴഞ്ചേരി പൊന്നയ്ക്കാട് മലയിൽ കുട
ദേവാശ്രയത്തിൽ ഊന്നിക്കൊണ്ട് സഭാജനങ്ങളെ നയിക്കുന്ന ഒരു നല്ല ഇടയൻ പ്രകൃതിയെയും കൃഷിയെയും സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു വലിയ ബിഷപ്പ് ദുർവയങ്ങളും ചെലവുകളും ചുരുക്കി സഭയുടെ സാമ്പത്തിക ഭദ്ര ഉറപ്പാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു അഭിവ്യക്ത ശ്രേഷ്ഠനായ പുരോഗതനാണ് നഷ്ടപ്പെട്ട വസ്തുവകൾ യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തുവാനെ കൊണ്ട് അഹോരാത്രം ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അഭിയന്ന തിരുമേനി അങ്ങനെ അനേക കാര്യങ്ങൾ അഭിയന്ന തിരുമേനിയെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് പറയുവാനായിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ സമയത്തിൻ്റെ ചുരുക്കമായിട്ട് ഞാൻ കൂടുതലായിട്ടൊന്നും സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല സഭയ്ക്ക് ഈ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഒരു മിഷണറി സഭയായ സഭയ്ക്ക് ഈ വൈവിധ്യങ്ങൾ നിറഞ്ഞതായ ചർച്ച് ഓഫ് സൗത്ത് ഇന്ത്യയുടെ എല്ലാ വിഭാഗം ജനങ്ങളെയും കോർത്തണക്കിക്കൊണ്ട് ശക്തമായ നേർത്ത് നൽകുവാൻ വലിയവനായ ദൈവം അഭിയന്ന തിരുമേനിയെ സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ബഹ്റിൻ മലയാളി സി എസ് ഐ പാരിഷിൻ്റെ ആശംസകളും പ്രാർത്ഥനകളും എന്നും ബിഷപ്പിനുണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ടും അഭിയന്ന ബിഷപ്പിനെ ഈ മീറ്റിങ്ങിലേക്ക് ഞാൻ ഹാർദവുമായിട്ട് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാനുള്ളത് ബിഷപ്പ് കൊച്ചമ്മയാണ് ഡോക്ടർ ജെസി സാറ കോശി കൊച്ചമ്മ പ്രൊഫഷണലി ഒരു ഹോമിയോ ഡോക്ടറാണ് മിഷണറി ഡോക്ടറായിട്ട് ആന്ധ്ര മിഷനിൽ ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ അഭിനന്ദ്യ തിരുമേണിയോടൊപ്പം സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചതായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മുതലുള്ള കോവിഡ് കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ എല്ലാ ഇടവുകളിലും മധ്യ കേരള മഹായുടവ എന്നല്ല കേരളത്തിലെ ഇടവുകളിലും അതോടൊപ്പം തന്നെ എല്ലാ ജനങ്ങൾക്കും ഹോമിയോ മരുന്നുകൾ എത്തിക്കുവാനായിട്ട് അഘോരാധം പ്രയത്നിക്കുകയും അതിൽ വിജയം വരികയും അതിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുകയും ചെയ്തത് കൊച്ചമ്മയാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും മധ്യ കേരള മഹായുടെ വുമൻസ് ഫെലോഷിപ്പിൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റാണ് കൊച്ചമ്മയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വുമൻസ് ഫെലോഷിപ്പിൻ്റെ ഗാമോസ് എന്ന് പറയുന്നതായ പുതിയ പ്രൊജക്റ്റിലൂടെ നിർദ്ധനരായ പെൺകുട്ടികളെ വിവാഹത്തിന് ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുകയും അവർക്ക് വേണ്ട സഹായം ചെയ്തു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മഹത്തായ ബൃഹത്തായ ആ പ്രൊജക്റ്റിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുകയും അത് വളരെയധികം വിജയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട കൊച്ചമ്മയ്ക്ക് ബഹറ മലയാളി സി എസ് ഐ പാരിഷിൻ്റെ ഈ മീറ്റിങ്ങിലേക്ക് ഞാൻ ഹാർദവുമായി സ്വാഗതം ചെയ്യും ആശംസകൾ അർപ്പിക്കുവാനായിട്ട് നമ്മുടെ സഹോദരി സഭകളിൽ നിന്ന് വിശിഷ്ടരായ വൈദിക ശ്രേഷ്ഠന്മാർ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട് എപ്പിസ്കോപ്പൽ സഭകളിലെ വൈദികരുമായും അവിടുത്തെ മേലധ്യക്ഷന്മാരുമായിട്ടുള്ള സി എസ് ഐ സഭയ്ക്ക് കേരളത്തിലും പുറത്തും എല്ലാം നല്ല വ്യക്തിബന്ധങ്ങളും സ്നേഹബന്ധങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് അറിയുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ആശംസ അർപ്പിക്കുവാനായിട്ട് ഇവിടെ ബഹ്റൻ മാർത്തോമ പാരീഷിലെ റവറൻ ഡേവിഡ് വി ടൈറ്റസ് അച്ഛൻ ഈ സെൻറ്റ് മേരീസ് ഇന്ത്യൻ ഓർത്തഡോക്സ് കത്തീഡ്രലെ റവറൻ ഫാദർ ബിജുമോൻ ഫിലിപ്പോസ് അതോടൊപ്പം തന്നെ സി എസ് ഐ സൗത്ത് കേരള ഡയോസിസിലെ സാബു ലോറൻസ് അച്ഛൻ ഇവരൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഡേവിഡ് വി ടൈറ്റസ് അച്ഛനെയും ബഹുമാനപ്പെട്ട റവറൻ ഫാദർ ബിജു ബിജുമോൻ ഫിലിപ്പോസ് അച്ഛനെയും ബഹ്റൻ മലയാളി സി എസ് ഐ പാരിഷിൻ്റെ ഈ അഭിനന്ദ തിരുമേനിയുടെ ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ഹാർദവുമായിട്ട് ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ റവറൻ ഷാബു ലോറൻസ് അച്ഛൻ സി എസ് ഐ സൗത്ത് കേരള ഡയസിൻ്റെ നമ്മുടെ ഒരു അച്ഛൻ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങൾക്കും നമ്മളോടൊപ്പം നിൽക്കുകയും സഹകരിക്കുകയും നമ്മുടെ കൂടെ ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന അച്ഛനാണ് അച്ഛനെ ഞാൻ വീണ്ടും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ചെയ്യാം ഇനി വീണ്ടും സ്വാഗതം ചെയ്യാനുള്ളത് ബഹുമാനപ്പെട്ട എൻ്റെ സഭാജനങ്ങൾ സഹോദരി സഭകളിൽ നിന്ന് കടന്നു വന്നിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ കൺഫർമേഷൻ കുട്ടികളോട് ബന്ധപ്പെട്ട് കടന്നു വന്നിട്ടുള്ള അവശിഷ്ട വ്യക്തികൾ ബഹ്റൻ മലയാളി സി എസ് ഐ പാരിഷിൻ്റെ ചർച്ച് കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾ ചർച്ച് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ വിവിധ സംഘടനകൾ അതിൻ്റെ ഭാരവാഹികൾ അങ്ങനെ ഈ മീറ്റിങ്ങിൽ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും ദൈവനാമത്തിൽ ഞാൻ ഹാർദവുമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുകയും വലിയവനായ ദൈവം നമ്മളെ ഈ തരത്തിലൂടെ അനുഗ്രഹപ്രദമായി നിർത്തുവാനെക്കൊണ്ടും ഇതുപോലുള്ള പ്രോഗ്രാം സംഘടിപ്പിക്കുവാനെക്കൊണ്ടും ചെയ്ത ഓർത്ത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു ദൈവം വലിയവനായ ദൈവം നമ്മളെ ഓരോരുത്തരെയും പരിപാലിക്കട്ടെ എന്നും പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകളെ ചുരുക്കുന്നു ദൈവം നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ചർച്ച വാർഡിനോടുള്ള നന്ദി കരയറ്റുന്നു അധ്യക്ഷ പ്രസംഗം നിർവഹിക്കുന്നതിനായി ബഹ്റൈൻ മലയാളി സി എസ്
Reverend David B. Titus Sachin, Reverend Father Benjamin Philippa Sachin, Reverend Shabu Lawrence Sachin, Adhirani Yara Kaikaran Mare, Sneha Mula Sabha Dhanangale, in the confirmation of 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 CSA Madigar Lama Hardwake, Atmia, Baudi Gamaya, Nedurthum, Dhirama Nedurthum, in Alagril, Abhion the Tidimini, and Lepikin Lord, and the Odu would Stotram say, and they test to the Kia. Ibahrin, Pradesh, the Yanum Katana Verim board, Primula, Sahodri, Sapolo, Achamar, or the Pomade, I dikim board, Abhion the Tidimini, the Sandra Sunu, Chudinia, Samet Nulli. As a Pagulum at Lago Time, Bendel Kudurivan Vella, Nasadis or the Odo would a Stubikia. Primal confirmation, Primal Gunjala confirmation when you do come board. Kanya Nalagalil Devam is a pair of inner to the Stotran Shia and Edgar Kudi, Ashes Rusha, and Greek Hidaman Lil Nata the Paduan. A tombs Naka Bukhan and Aya, Bishop and Swagadam Shivan of Anna, Namalagam, Evade Kadanavanikan. Primal Tidiminiodum, the world of Kasimiodumula. Victimai Bandhum, Sabudal Bandhum, Swinging Wakal, Paramar Situ and Yanda Wakal, the Vidimiku and Agrihikan. Abhunia Tidimini, CSA, Madigala Mahide, Vilpataka and I, Ere Sreshta Maya, Sustru Shapala, Makaligal, Nedurthan Reel, Nina Seshamana, Mel Patastana take it. Madigala Mahide, the Bishopite, Devam, Abshikanakir. Yan Kayangulam. Achana in the pole. Tidimini on the Mahavilikan Tidimeni de Genangal Angiri Kinu Sestama Dakar and Barnal CSA Sabha and the Barana Jana Divatimana the Rendu Pugala. Yet the Stana take him Executing a meeting leg to Dutch AI Synod Lake him Board member board secretary Stana take him along. Abhuin the night Tidimeni Patakar and Anna Sameta Air of Water Kapuri was a told to goody under the name Terrendu Kapuduna. Sidetrum, Tidimani, Audiogi, the Trundiru, and the world today with a studium. Say Sim Diar Lamahide, like a synod in the Radesh Pragaram would do, Treshara, Terrendu to the pole. Abhundana Tidimani, Terrendu Kapada, the new order would work again. They with those to the game scene. Tudananyan Elavira Samet of Parema, I don't know. Where Terrendu Punata come all, other than Yan Paravan Agri each other. Janangala Langiri kept a victi in the Nair. Air water will get to the Telugu, Janangala Langiri kept on the Lord. Bishop Stana Degan, the Renda Kupadum Bold, Air Janangala Langiri kept in them, and Igre Hermas is Roshi Edward. Patagaya carried the game, Kudumangles Nehiki, Sabadan English Nehiki and Chena, stretched a victim. Yanaka Kangalata, Edopatagar, the Pojilla Chairman, I don't know. Maveli Kirjilla Convention, Kaimulam Vidya Bidil, Iron Bishop, Rumahata, Todakan Alguana, and the Tidimanic Sadish. A lot of our own clergy meeting, a lot of wars, a law, second Tuesday clergy meeting, Gudum Board, Madigalam Hara Padivana, a law, second Tuesday clergy meeting, Gudum, whichever they are, I will practice, Lavrim, Adata, and Yarash, they will change in this, practice, personal language, Pidig, and Padiva. Nal. Anda tidak meni mabili kira jillah cermaan ayat anda pol anda la tiar ini kerjaan anda la mikir orang ubah sebab la ayat ikan nada kan anda. Ucap kerja anda ayat macam mana sesam, macam mana ubah desa macam mana, abad ini la lah video ulum visiti ini ayat. Apal adat tidak meni orang mission missionary ayat anda guna. Andrail missionary ayat anda. 
അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു വലിയ പ്രചോദനമായിട്ട് അത് ഏറെ അനുഗ്രഹമായി ഞങ്ങൾ അന്ന് തുടക്കക്കാരായ ഞങ്ങൾക്കും ജനങ്ങൾക്കുമെല്ലാം അനുഭവപ്പെട്ടത് അവർ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുകയാണ് തിരുമേനി ഒരു അനുഭവം പങ്കുവെച്ചത് എന്ന് ഞാൻ ഓർക്കുന്നു ആന്ധ്രായിൽ ഭക്ഷണം കൊടുത്തപ്പോൾ ഫുഡ് കൊടുത്തു അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് അപ്പോൾ ആ ആ ഒരു സംഭവം എല്ലാം പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഉദാഹരണങ്ങളെല്ലാം അഭിയന്ത തിരുമേനി പറയുകയുണ്ടായി തിരുമേനിയുടെ ശുശ്രൂഷയിൽ നിന്ന് ആളുകൾ ശുശ്രൂഷയിൽ പ്രിയമുള്ള കൊച്ചമ്മയും ചേർന്ന് നിൽക്കുകയാണ് കൊച്ചമ്മയായിട്ടുള്ള ഞാനും എൻ്റെ വൈഫും ചേർന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു കാര്യം കൊച്ചമ്മയെക്കുറിച്ച് അതിനത് ഓർമ്മ പുതുക്കുകയുണ്ടായി എന്നാൽ ഈ സഭയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഈ ഇടവകയായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ എനിക്ക് പറയുവാനായിട്ടുള്ളത് കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ ഞാൻ നാട്ടിൽ നിന്നാണ് പ്രിയമുള്ള കൈകാരൻ പറഞ്ഞതുപോലെ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഓൺലൈൻ വഴിയായിട്ടാണ് ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് ഇത് വന്നിരുന്നത് തിരുമേനി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ശേഷം തിരുമേനിയെ കാണുവാൻ അവിടെ ഞാൻ ഫാമിലിയായിട്ട് രാത്രി ചെന്നു ഞാനും കുഞ്ഞുങ്ങളും കൊച്ചമ്മയും രാത്രി എട്ട് മണിക്കാണ് എനിക്ക് ആ ചെല്ലുവാനായിട്ട് സാധിച്ചത് തിരുമേനി പേഴ്സണലായിട്ട് കാണണമെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ അപ്പോൾ തിരു തിരുമേനി കൊച്ചമ്മയും ഞങ്ങളെ വളരെയധികം സ്നേഹത്തോടുകൂടെ സ്വീകരിച്ചു തോർക്കുന്നു മറ്റൊന്ന് നമ്മുടെ ആ വർഷത്തെ ഓൺലൈൻ ദുഃഖ വെള്ളിയാഴ്ച വലിയ വെള്ളിയാഴ്ച ശുശ്രൂഷ ബിഷപ്പ് ചാപ്പലിൽ നിന്നായിരുന്നു പുതിയ ചാപ്പൽ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾക്കെല്ലാം അറിയാൻ ഞാൻ അവിടെ നിന്നാണ് ശുശ്രൂഷ നടത്തിയത് ആ ശുശ്രൂഷ കഴിഞ്ഞിറങ്ങുമ്പോൾ രണ്ടു മണിക്ക് അഭിവന്ദ്യ തിരുമേനിയും കൊച്ചമ്മയും മറ്റൊരു ശുശ്രൂഷ കഴിഞ്ഞ് അവിടെ വരികയാണ് ഞങ്ങളോട് ചോദിച്ചത് നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കണ്ടേ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ചപ്പാത്തി അത്യാവശ്യം ഫുഡ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഇരുന്ന് വെള്ളം കഴിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ പൊക്കോളം എന്നു എന്നാൽ തിരുമേനിയും കൊച്ചമ്മയും ഞങ്ങളെ ബിഷകോസന അകത്ത് കൊണ്ടുപോയി സ്വീകരിച്ചു ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ എല്ലാവിധമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു തന്നു ഇപ്പോൾ ഈ രണ്ട് പ്രാവശ്യവും തിരുമേനി ഞങ്ങൾ കാണാൻ ചെന്നപ്പോൾ അഭിയന്ദ്യ കൊച്ചമ്മ ഞങ്ങളെ ബിഷപ്പ് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ അന്നാണ് ഞാനും എൻ്റെ വൈഫും പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ അന്നാണ് ബിഷഹോസിൻ്റെ ആകം കണ്ടത് അപ്പോൾ അവിടെ ഭക്ഷണത്തിന് സന്തോഷം അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പോലെ ഒരു ചെറുപ്പ ഒരു ജൂനിയർ ആയ പട്ടക്കാരെയോ അതുപോലെ ഒരു സ്വീകരിക്കുവാനും കരുതുവാനും കുടുംബമായി ഞങ്ങൾ കാണിച്ച സ്നേഹത്തെ അത് തീർച്ചയായും എന്നും ദൈവം മാനിക്കുമെന്ന യാതൊരു സംശയമില്ല അതുകൊണ്ട് സഭയെയും സഭയുടെ ആത്മീയ ഭൗതിയുമായ സകല കാര്യങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം തന്നെ ഈ നാളുകളിൽ അഭിയന്ത തിരുമേനിയെ ദൈവം ഇടയാക്കുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഒരു വർഷക്കാലം കോവിഡിൻ്റെ പ്രയാസം കാരണം പുറത്തേക്കൊന്നും പോകുവാൻ സാധിച്ചില്ല ജി സി സിയിലെല്ലാം ഈ അടുത്ത നാടുകളാണ് കടന്നു വന്നത് ഇനിയും യു എസിലെല്ലാം പോകേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അനേക ശുശ്രൂഷകൾ ഇനിയും ദൈവം അനേക നാളുകൾ അതിനുവേണ്ടി ഓടുവാനായിട്ട് ബലപ്പെടുത്തേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തിരുമേനിയുടെ ഒരു ഇടവക സന്ദർശന വേളയിൽ തിരുമേനിക്ക് വരും നാളുകൾ ഏറിയ ദൈവികമായ കൃപയോടുകൂടെ നിലനിൽക്കുവാൻ ആവശ്യമായ എല്ലാ വിധമായ അനുഗ്രഹങ്ങളും ദൈവം തമ്പുരാ നൽകട്ടെ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് ബഹന ഇടവകയുടെ പേരിൽ എല്ലാ പ്രാർത്ഥനയും അഭ്യന്തര അഭ്യന്തര തിരുമേനിക്കും കൊച്ചമ്മയ്ക്കും നൽകുകയും എല്ലാവിധമായ അനുഗ്രഹങ്ങൾ വലിയ തമ്പുരാ നൽകി തുടർന്നും കാത്തു പരിപാലിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവിധമായ ആശംസകളും ദൈവികമായ കൃപയും നേർന്നുകൊണ്ട് എൻ്റെ അധ്യക്ഷ പ്രസംഗത്തിൽ വിരമിക്കുന്നു ദൈവം നമ്മെ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ദിലീപ് അച്ഛനോടുള്ള നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു ആശംസാ പ്രസംഗത്തിനായി ബഹ്റൈൻ മാർത്തോമ പാരേഷ് വികാരി റെവറൻ ഡേവിഡ് പി ടൈറ്റസ് അച്ഛനെ ക്ഷണിക്കുന്നു ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ അനുഗ്രഹകരമായ ഈ വേദിയിൽ ഉപരിഷനായിരിക്കുന്ന അഭിവന്യ സാബു തിരുമേനി അവർകൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട ദിലീപ് ഡേവിഡ്സൺ അവർകൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട ബിജു പൗലോസ് അച്ഛൻ അവർകൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷാബു അച്ഛൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട ബിഷപ്പ് കൊച്ചമ്മ അതെനിക്കൊരു പ്രയാസമുള്ള കാര്യമായതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് ലാസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞത് അത് ആദ്യം തെറ്റിപ്പോകാതിരിക്കാൻ പ്രിയ മിസ്സസ് ബിഷപ്പ് ഇറ്റ്സ് ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഐ എം അഡ്രസ്സിങ് എ സ്റ്റേജ് വെയർ എ വൈഫ് ഓഫ് എ ബിഷപ്പ് ഇസ് ഹിയർ ദിസ് ഈസ് a solemn occasion for bahrain when our bishop visit our churches regardless of the doctrines and traditions we belong enikku ningalkum labichirikkina sabha paarimbaryangalil nammada sabha pidakkanmar nammade edavagal sandarshikkunnathu ennum ella sabhagalkkum santosham uluvaakkuna onnaanu bahrain marthoma edavage sambandhichu
നമുക്ക് അഭിമാനം ഉള്ള ഒരു കൂട്ടായ്മയാണ് അഭിയൊന്ന് തിരുമേനി ഈ പ്രദേശത്ത് മധ്യ കേരള ഇടവകയുടെ മെത്രാപ്പോലീത്ത അല്ലെങ്കിൽ ബിഷപ്പായതിന് ശേഷം ആദ്യമായിട്ട് സന്ദർശിക്കുന്ന ഈ വേളയിൽ വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയം മാത്രമേ നമുക്ക് ലഭിച്ചുള്ളൂ എന്നുള്ളത് ബഹ്റിൻ മാർത്തോമ ഇടവക വളരെ ഖേദത്തോടു കൂടി ഈ സമയത്ത് ഓർക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ സങ്കടം മാറ്റുവാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ഒരു പിടി ആളുകൾ കഴിഞ്ഞ രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസമായിട്ട് ഈ ദിലീപ് അച്ഛനെ എല്ലാ വിധത്തിലും പ്രേരിപ്പിച്ചു നോക്കി സാമ്പത്തികം ഒഴികെ എന്നാൽ പ്രിയപ്പെട്ട അച്ഛൻ അതിന് ശ്രമിക്കുകയും എന്നാൽ അതിൽ നമുക്ക് ഒരു സക്സസ് കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചില്ല എന്നാൽ തന്നെയും ഇന്ന് സന്ധ്യയെങ്കിൽ കെ സി സി സിയുടെ മീറ്റിങ്ങിന് ശേഷം ഇവിടെ മാർത്തോമ ഇടവകയിൽ നിന്ന് ഞാനും എൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകനായിരിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട വി പി ജോൺ അച്ഛൻ അസിസ്റ്റൻ വികാരിയും ട്രസ്റ്റിമാരും സഭാ മണ്ഡലം അംഗങ്ങൾ അംഗവും ആയിരിക്കുന്ന കോശിയങ്ങളും വന്ന അഭിവന്ദ്യ തിരുമേനിയെ കാണുവാൻ ഇടയായി ഈ സന്ദർഭത്തിൽ എനിക്ക് ഒരു ആശംസ പ്രസംഗം നൽകുവാൻ പ്രിയപ്പെട്ട ഈ ഇടവക നൽകിയ അവസരത്തെ ഞാൻ നന്ദിയോടുകൂടി ഓർക്കുകയാണ് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു ഷെപ്പേഡിനെ പറ്റി ഉള്ള യോഗത്തിൽ സംബന്ധിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് അവർ പ്രേയർസ് ആർ വിത്ത് യു ദിസ് ഈസ് എ ടൈം വെൻ ദ ചർച്ച് ഇസ് പാസിങ് ത്രൂ ഗ്രേറ്റ് ചലഞ്ചസ് അബൌട്ട് മൂവിങ് അറൗണ്ട് അബൌട്ട് ബ്രിങ്കിങ് പീപ്പിൾ ടു ദ ചർച്ച് അബൌട്ട് റീ എൻഫോഴ്സിങ് ദ ഡോക്ടറിൻസ് ആൻഡ് ട്രഡീഷൻസ് ഓഫ് ദ ചർച്ച് ആസ് വി ലീവ് ഇൻ എ ഓൺലൈൻ ഇറ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ അഭിനന്ദ തിരുമേനുമായിട്ട് പങ്കിട്ട കാര്യം ഞാൻ ഈ സമയത്ത് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഒരു പ്രാർത്ഥന നടക്കുകയാണ് ജെയിംസിൻ്റെ വീഡിയോ ഓഫാണ് പ്രാർത്ഥനയുടെ അവസാനം വന്നപ്പോൾ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു ജെയിംസ് വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു രണ്ടു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടും ജെയിംസ് വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്യുന്നില്ല അൾട്ടിമേറ്റ്ലി വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്തത് അമ്മ തോരൻ അരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കയ്യറ ഇട്ടുകൊണ്ട് വേണം അപ്പോൾ അച്ഛൻ ആ പ്രസംഗം പിന്നീട് ഞങ്ങളുമായിട്ട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ അച്ഛൻ പറയുകയാണ് ഞാൻ ഒന്നര മണിക്കൂർ അവിടെ കിടന്ന് വായിട്ടടിച്ചു ഈ ജെയിംസ് അത് കേൾക്കാതെ പോയല്ലോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ചർച്ചിനെ ലീഡ് ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടി ബഹു അഭിവന്ദ്യ സാബു തിരുമേനിക്ക് എല്ലാവിധമായ പ്രാർത്ഥന ആശംസകൾ ബഹ് ബഹ്റിൻ മാർത്തോമ ഇടവകട നാമത്തിൽ അറിയിക്കുകയാണ് അഭിവന്ദ്യ തിരുമേനിയുടെ സംസാരത്തിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത് യൂറോപ്പ് മുതലായ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഈ വരുന്ന നാളുകളിൽ പോകുന്നു അതിനിടയിൽ ഭീതിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ന്യൂസ് ഒരാൾ പറഞ്ഞു നാലാം തരംഗം വരും എന്നാൽ ദൈവത്തെക്കാൾ വലിയ ഒരു തരംഗം ഈ ലോകത്തിലില്ല ചെങ്കടലിനെ പിളർന്നവൻ പാറയെ പിളർന്നവൻ വെള്ളത്തെ വീഞ്ഞാക്കിയവൻ അഭിവന്ദ്യ തിരുമേനയുടെ യാത്രകളെ സഫലമാക്കുവാനും നേതൃത്വത്തിലൂടെ സഭയുടെ രുചിയും നിറവും വർദ്ധിപ്പിക്കുവാനും അഭിവന്ദ്യ തിരുമേനയുടെ ശുശ്രൂഷയിലൂടെ ഇടയാക്കട്ടെ എന്ന ബഹ്റിൻ മാർത്തോമ ഇടവകയുടെ നാമത്തിലുള്ള ഇടവക ജനങ്ങളുടെ നാമത്തിലുള്ള എല്ലാ ആശംസകളും അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഹ്രസ്വ ആശംസ പ്രസംഗത്തിൽ നിന്ന് വിരമിക്കുന്നു താങ്ക് യു ഡേവിഡ് അച്ഛനോടുള്ള നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു അടുത്തതായി ആശംസാ പ്രസംഗത്തിനായി സെൻറ്റ് മേരീസ് ഇന്ത്യൻ ഓർത്തഡോക്സ് കത്തീഡ്രൽ വികാരി റെവറൻഡ് ഫാദർ ബിജുമോൻ ഫിലിപ്പോസ് അച്ഛനെ ക്ഷണിക്കുന്നു സ്ത്രീ ഏകദൈവത്തിൻ്റെ വലിയൊരു നാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ ഈ യോഗത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷൻ വന്നതിനായ ദിലീപ് അച്ഛൻ ഇന്നത്തെ മുഖ്യാതി മുഖ്യാതിഥി അഭിയന്യ ഡോക്ടർ മലയിൽ സാബു കോച്ചി ചെറിയാൻ തിരുമേനി ബഹുമാനപ്പെട്ട ജെസ്സി കൊച്ചമ്മ വേദിയിൽ ഉപവിഷ്ടരായിരിക്കുന്ന അഭിവന്യ വൈദിക ശ്രേഷ്ഠരെ ബഹറിൻ സി എസ് ഐ മധ്യ കേരള ഇടവകയുടെ മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളെ കൺഫർമേഷൻ ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി ഒരുങ്ങുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട കുഞ്ഞുങ്ങളെ കർത്താവിനാൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന 
മാതാപിതാക്കളെ സഹോദരി സഹോദരങ്ങളെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും ക്രിസ്തു യേശുവിൽ സ്നേഹവന്ദനം വളരെ സന്തോഷത്തിൻ്റെയും അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെയും ആയിരിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടായ്മയിലാണ് നിങ്ങളോടൊപ്പം ഞാനും പങ്കുചേരുന്നത് നീണ്ട രണ്ടു വർഷക്കാലത്തെ ലോക്ക്ഡൗണിന് ശേഷം വീണ്ടും സഭകൾക്ക് ഒരുമിച്ച് കൂടുവാനും ദൈവാരാധനയിൽ ഉറ്റിരിക്കുവാനും സാധിക്കുന്നതിനെ ഓർത്ത് ദൈവത്തെ നമുക്ക് മഹത്വപ്പെടുത്താം ബഹ്റിൻ ദേശത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു മഹാവ്യാധിയുടെ തീഷ്ണമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിലൂടെ കടന്നുപോയതിന് ശേഷം ഒരു സാമാന്യ ജീവിതത്തിലേക്ക് നമ്മൾ തിരികെ പ്രവേശിക്കുവാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് അതിൻ്റെ ഒരു മുന്നോടി എന്ന വണ്ണം ഈ ഒരു കൺഫർമേഷൻ ശുശ്രൂഷയെയും അഭിയന്യ തിരുമേനിയുടെ കടന്നുവരവിനെയും ദൈവികമായി മനസ്സിലാക്കുവാൻ നമുക്ക് ഇടയായിട്ട് തീരട്ടെ കോഴഞ്ചേരി പുന്നക്കാട് മലയിൽ കുടുംബത്തിൽ നിന്നും ദൈവം കേരളത്തിലെ സി എസ് ഐ മധ്യ കേരള ഇടവഹിക്കും കേരളത്തിലെ ക്രൈസ്തവ സമൂഹത്തിനും വരദാനമായി നൽകിയ മഹത് വ്യക്തിത്വമാണ് അഭിവന്യ മലയിൽ സാബു കോശി ചെറി ചെറിയാൻ തിരുമേനി ഈ സന്ധ്യയിൽ അല്പസമയം തിരുമേനിയോടൊത്ത് ചിലവഴിക്കുവാൻ ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു അവസരം വലിയ ഭാഗ്യമായിട്ട് ഞാനും തിരിച്ചറിയുന്നു ഇതിനു മുമ്പ് കെ സി എസ് സിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിലുള്ള റിസപ്ഷൻ തിരുമേനിക്ക് നൽകിയ അവസരത്തിൽ തിരുമേനിയുമായി അല്പസമയം അടുത്ത് ഇടപഴകുവാനായിട്ടും ദൈവം അവസരം നൽകി പ്രശസ്ത ബ്രസീലിയൻ എഴുത്തുകാരനായിരിക്കുന്ന പൗലോ കൊയ്ലോ ലൈക്ക് എ ഫ്ലോയിങ് റിവർ എന്നൊരു ഗ്രന്ഥം രചിച്ചിട്ടുണ്ട് തൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ആത്മാംശം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന സംഭവങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം അതിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഈ കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ നാട്ടിൽ പോയപ്പോൾ കോവിഡ് ബാധിച്ച് ക്വാറൻറ്റൈനിലായിരുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ മലയാള പരിഭാഷ ഒഴുകുന്ന പുഴ പോലെ എന്നുള്ള ഒരു ഗ്രന്ഥം വായിക്കുവാൻ ഇടയായിട്ട് തീർന്നു അതിലൊരിടത്ത് പൗലോ കൊയ്ലോ പ്രശസ്ത സൂഫി മിസ്റ്റിക്കും പേർഷ്യൻ കവിയുമായിരിക്കുന്ന മുഹമ്മദ് റൂമി പറഞ്ഞ ഒരു വാക്ക് കോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യജീവിതം ഒരു രാജാവ് തൻ്റെ രാജ്യത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു രാജ്യത്തിലേക്ക് ഒരു പ്രത്യേക ദൗത്യവുമായി അയക്കുന്ന ഒരു ദൂതനെ പോലെയാണ് മനുഷ്യജീവിതം ഒരു രാജാവ് തൻ്റെ രാജ്യത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു രാജ്യത്തിലേക്ക് ദൗത്യവുമായി ഒരു പ്രത്യേക ദൗത്യവുമായി അയക്കുന്ന ഒരു ദൂതനെ പോലെയാണ് ആ ദൂതൻ തനിക്ക് നിർണയിക്കപ്പെട്ട രാജ്യത്തിലെത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ മറ്റ് നൂറ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താലും തന്നെ ഫലമേൽപ്പിച്ച ആ ഒരു ദൗത്യം നിറവേറ്റുന്നില്ല എങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ രാജ്യത്തിലേക്കുള്ള യാത്ര ഫലപ്രദമാകുകയില്ല ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ഭൂമിയിലെ ജീവിതം എന്നുള്ളത് സ്വർഗത്തിലെ പിതാവാം ദൈവമെന്ന മഹാരാജാവിനാൽ അയക്കപ്പെട്ട ഒരു ജീവിതമാണ് അവിടെ ചില പ്രത്യേക ദൗത്യങ്ങൾ നമ്മളിലെല്ലാം ഭരമേൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അഭിവന്യ തിരുമേനിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അയക്കപ്പെട്ട രാജാവിനാൽ ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ദൗത്യം എന്ത് എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് വളരെ നിഷേധാർഢ്യമുള്ള വ്യക്തിയാണ് തിരുമേനി പറയുകയുണ്ടായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി എട്ട് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് വരെ തിരുമേനി ഇപ്പോഴത്തെ തെലുങ്കാന മിഷീൻ മിഷനിൽ അന്നത്തെ ആന്ധ്ര മിഷനിലായിരുന്നു 
തിരുമേനി ആ കാലഘട്ടത്തെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് അതൊരു കാളവണ്ടി യുഗമായിരുന്നു എന്നാണ് ഒരു കാളവണ്ടി യുഗത്തിൽ യാത്രാ സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ പരിമിതമായിരുന്നപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ സുവിശേഷവുമായിട്ട് അവിടെ ഇരിക്കുക കടന്നു ചെല്ലുവാനായിട്ടും അവിടെയുള്ള ആളുകളുടെ ആളുകളുടെ ഇടയിൽ ആ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ ദീപ്തി പരത്തുവാനായിട്ടും തിരുമേനി ഉദ്യമിച്ചുവെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അയക്കപ്പെട്ട രാജാവിനാൽ ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ട ദൗത്യം എന്ത് എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ബോധ്യമുള്ള ആളാണ് തിരുമേനി എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടില്ല അഭിയുന്നി ആ തിരുമേനിയുടെ കഴിഞ്ഞകാല പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ സ്വാഗത പ്രസംഗത്തിലും അധ്യക്ഷ പ്രസംഗത്തിലും ഒക്കെ കേൾക്കുകയുണ്ടായി സൗഭയിക്ക പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ മുൻനിരയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി സി എസ് ഐ സഭയുടെ മധ്യ കേരള ഇടവകയ്ക്ക് വളരെ ശക്തമായിട്ടുള്ള നേതൃത്വം നൽകുന്ന ഒരു വലിയ വ്യക്തിത്വം അതിലുപരി പാവങ്ങളോട് ഏറെ കരുതലുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ അഭിയുന്ന തിരുമേനിയെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഇൻ്റർനെറ്റിൽ പരതിയപ്പോൾ അവിടെ കണ്ടത് തിരുമേനി ആരംഭിച്ച ചില മിഷൻ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് അത് പാവപ്പെട്ട കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നൈറ്റ് സ്കൂളുകൾ ആരംഭിച്ചതും വിശന്ന് വലഞ്ഞിരിക്കുന്ന പട്ടിണിക്കാരെ സഹായിക്കുവാനായി അവർക്ക് ഭക്ഷണം നൽകുന്ന വിവിധ പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിച്ചതുമൊക്കെയാണ് അതുകൂടാതെ വിവിധ ഇടവകകളിൽ മറ്റനേകം പുരോഗമനാത്മക പ്രവർത്തനങ്ങൾ തിരുമേനി ചെയ്തു എന്നുള്ളതും വായിക്കുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു ഇതെല്ലാം വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ ഒരൊറ്റ കാര്യത്തിലേക്കാണ് ആരാൽ ഐക്യപ്പെട്ടുവോ അവനാൽ ഭരമേൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ദൗത്യത്തെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ധാരണയുള്ള അതിനെക്കുറിച്ച് വളരെ ദീപ്തമായിട്ടുള്ള മുൻകാഴ്ചകൾ ഉൾക്കാഴ്ചകളുള്ള ദീർഘവീഷണങ്ങളുള്ള അഭിവന്യ തിരുമേനി സി എസ് ഐ മഹായിടവയ്ക്ക് മാത്രമല്ല കേരളത്തിലെ എല്ലാ ക്രൈസ്തവ സമൂഹങ്ങൾക്കും വലിയൊരു അഭിമാനമാണ് തിരുമേനിയിലൂടെ ദൈവം കൂടുതലായിട്ട് അനുഗ്രഹങ്ങളെ നമ്മുടെ ദേശത്തിന് ചൊരിയുമാറാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു മുത്തുകളുടെയും പൗഴങ്ങളുടെയും നാട്ടിലേക്ക് കടന്നു വന്ന അഭിവന്യ തിരുമേനിക്ക് ബഹ്റിൻ സെൻറ്റ് മേരീസ് ഇന്ത്യൻ ഓർത്തഡോക്സ് കത്തീഡ്രൽ ദേവാലയത്തിൻ്റെ സർവവിധമായിരിക്കുന്ന ആശംസകളും ഭാവവങ്ങളും നേർന്നുകൊണ്ട് അഭിവന്യ കൊച്ചമ്മയോടുമുള്ള സ്നേഹം അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഡേളിയ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു ദൈവം നമ്മെല്ലാം വാഴ്ത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അങ്ങയുടെ വാക്കുകൾക്കായി നന്ദി ബിജുമോൻ അച്ഛൻ അടുത്തതായി ഏറ്റവും ബഹുമാന്യനായ റൈറ്റ് റെവറൻ ഡോക്ടർ മലയിൽ സാബു കോശി ചെറിയാൻ തിരുമേനിയോടുള്ള ബഹ്റൈൻ മലയാളി സി എസ് ഐ സഭയുടെ സ്നേഹത്തിൻ്റെയും ആദരവിൻ്റെയും സൂചകമായി ഒരു മെമെൻറ്റോ സമ്മാനിക്കുന്നതിനായി ദിലീപ് അച്ഛനെയും ചേർച്ച് വാർഡൻസിനെയും കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളെയും വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു മെമെൻറ്റോ സ്വീകരിക്കുന്നതിനായി അഭിവന്യ തിരുമേനിയെയും ക്ഷണിക്കുന്നു അഭിവന്യ തിരുമേനിക്ക് ബഹർ മലയാളി സി എസ് ഐ പാരിഷ് നിർഗീകരിക്കുന്ന മൊമെൻറ്റോയിൽ പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രസിഡൻ്റ് ടു റൈറ്റ് റവറൻ ഡോക്ടർ മരയിൽ സാബു കോശി ചെറിയാൻ ബിഷപ്പ് ഓഫ് ദ ചർച്ച് ഓഫ് സൗത്ത് ഇന്ത്യ മധ്യ കേരള ഡയോസിസ് ഓൺ ദ ഒക്കേഷൻ ഓഫ് ഹീസ് മെയിൻ വിസിറ്റ് ടു ദ പാരിഷ് ഫ്രം ദ വികാർ ദ കമ്മിറ്റി ആൻഡ് ദ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ബഹർ മലയാളി സി എസ് ഐ പാരിഷ് സെവൻറ്റീൻത്ത് മാർച്ച് ടു ടു സീറോ ടു ടു കിങ്ഡം ഓഫ് ബഹർ
തന്റെ സ്തുത്യർഹമായ പ്രവർത്തനങ്ങളാൽ തിരുമേനിയെയും അനേകരെയും അനുഗ്രഹീതമായ രീതിയിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഡോക്ടർ ജെസി സാറാ കോശി കൊച്ചമ്മ കൊച്ചമ്മയെയും സഭയുടെ സ്നേഹോപഹാരം സ്വീകരിക്കുന്നതിനായി ക്ഷണിക്കുന്നു ഈ സ്നേഹോപഹാരം നൽകുന്നതിനായി ശ്രീമതി അനിത ദിനേശ് ജോസഫ് വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കപ്പെടുന്നു ഇപ്പോൾ അഭിവന്യ തിരുമേനി തൻ്റെ ധന്യവാക്കുകളാൽ നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കും ആയതിനായി തിരുമേനിയെ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു ദൈവ തിരുനാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ ദിലീപ് അച്ഛൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വേദിയിലായിരിക്കുന്ന വന്യരായ അച്ഛന്മാരെ ബഹ്റൻ മാർത്തോ ബഹ്റൻ സി എസ് ഐ ഡവകയുടെ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളെ ഈ ശുശ്രൂഷയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഏവരുമേ നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും എൻ്റെ സ്നേഹവന്ദനം ബഹ്റൻ ദേവാലയത്തിൽ വന്ന് ഈ ശുശ്രൂഷയുടെ ഭാഗമാകുവാൻ വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ തന്നെയും അതിടയാകുന്നത് ഏറെ സന്തോഷമാണ് ദിലീപ് അച്ഛൻ്റെ വലിയ നിർബന്ധമായിരുന്നു ഈ മാസം തന്നെ വന്ന് കൺഫർമേഷൻ നടത്തണം എന്നുള്ളത് അടുത്ത മാസമായാൽ എക്സാംസ് സ്റ്റാർട്ട് ആകുന്നു അതുകൊണ്ട് നിർബന്ധമായും ഈ മാസം വരണം എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് വരുവാനുള്ള ക്രമീകരണങ്ങൾ ചുരുങ്ങിയ ദിവസത്തേക്കാണെങ്കിലും ക്രമീകരിച്ചത് നമ്മളുടെ സഹോദരി സഭകളിലെ അച്ഛന്മാർ മർത്തോമാ സഭയിലെയും ഓർത്തഡോക്സ് സഭയിലെയും അച്ഛന്മാർ ഇന്ന് ഈ മീറ്റിങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു എന്നതും അതോടൊപ്പം തന്നെ സൗത്ത് കേരള ഡയസസിൻ്റെ ഭാഗമായ പ്രിയ അച്ഛനും നമ്മോടൊപ്പം പങ്കെടുക്കുന്നു എന്നതും ഏറെ സന്തോഷമാണ് നിങ്ങൾ നൽകിയ ഉപഹാരങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ നല്ല വാക്കുകൾക്ക് ഞങ്ങൾ ഇരുവരും പ്രത്യേകം നന്ദി പറയുന്നു അധികല മഹായുടവകയെ സംബന്ധത്തോളം കേരളത്തിൽ തന്നെ നാനൂറ്റി അഞ്ച് സഭകളുണ്ട് ചെറുതും വലുതുമായി അതോടൊപ്പം കേരളത്തിന് വെളിയിലുള്ള ഇന്ത്യക്കകത്തുള്ള ദേവാലയങ്ങൾ മിക്കവാറും എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ആ ദേവാലയങ്ങളുണ്ടല്ലോ അതോടൊപ്പം പതിനെട്ട് മിഷൻ ഫീൽഡുകളുണ്ട് ഇന്ത്യയ്ക്ക് വെളിയിലുള്ള ഏകദേശം മുപ്പത് ഇടവകകളുമുണ്ട് അപ്പോൾ ഓടിയെത്തുക എന്നത് ശ്രമകരമാണെന്നറിയാം പ്രത്യേകിച്ച് തോമസ് കെ എം തിരുമേനിയുടെ അവസാന നാളുകൾ ശാരീരിക ക്ഷീണതയായിരുന്നത് കൊണ്ട് ആ രണ്ട് മാസം രണ്ട് വർഷത്തെ പെൻഡിങ് കോവിഡ് വന്നതുള്ള പെൻഡിങ് ഇതെല്ലാം ഉള്ളത് കാരണം എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലെയും കൺഫർമേഷൻസ് പെൻഡിങ്ങില് അത് പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിനുള്ള അതീവ പരിശ്രമത്തിൽ മിക്കവാറും എല്ലാ സൺഡേയും രണ്ട് കൺഫർമേഷൻസ് എടുക്കുന്നുണ്ട് സാറ്റർഡേയും നടത്തുന്നു വീക്ക് ഡേയ്സിൽ സമ്മതിക്കുന്ന ഇടവുകളിലും ക്രമീകരിച്ചു വരികയാണ് മധികള മഹായുടവയെ സംബന്ധത്തോളം ബിഷപ്പ് ഒരു സ്പിരിച്വൽ ഹെഡ് മാത്രമല്ലല്ലോ ഒരു അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഹെഡ് കൂടിയാണ് അതുകൊണ്ട് മഹായുടവകയെ ആത്മീകമായും ഭൗതികമായും വളർത്തുവാൻ അതിന് നേതൃത്വം നൽകുവാൻ മഹായുടവക എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റിയോടും ബോർഡുകളോടും ചേർന്ന് അതിന് അതിനെ മുൻപോട്ട് നയിക്കുവാൻ ഒരു ബിഷപ്പിന് സാധിക്കണമെങ്കിൽ എല്ലാവരുടെയും പ്രാർത്ഥന ആവശ്യമാണ് ഞാൻ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് ബിഷപ്പ് ഒരു അമാനുഷനല്ല സാധാരണ മനുഷ്യനാണ് പട്ടക്കാരിൽ നിന്ന് ഒരാൾ ബിഷപ്പായി ഉയർത്തപ്പെടുന്നു ആ ഉത്തരവാദിത്വം നിർവഹിപ്പാനാക്കി വെക്കുന്നു അപ്പോൾ അത് നീതിയോടും ധാർമ്മികതയോടും ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും പ്രാർത്ഥന ആവശ്യമാണ് നിങ്ങളുടെ കുടുംബ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഒരു നേരം മഹായുടവ ബിഷപ്പിനെയും കുടുംബത്തെയും ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കണം സഭയെ ആത്മീകമായും ഭൗതികമായും വളർത്തുവാനുള്ള ദൈവകൃപ ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ ഒരു രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് എന്നെ ഒരു ഒരു സി എസ് ഐ അംഗം വിളിച്ചു ബിഷപ്പ് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബ പ്രാർത്ഥനയിൽ ബിഷപ്പിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ആരംഭിച്ചത് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ഇടവപ്പെട്ടക്കാരന് വേണ്ടി എന്നും പ്രാർത്ഥിക്കുമായിരുന്നു എന്നാൽ ബിഷപ്പിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക
ഇപ്പോഴാണ് ഇപ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ആവശ്യകത ബോധ്യപ്പെട്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞു ഏറെ അത്യാവശ്യം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും കുടുംബ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഞങ്ങളെ ഓർക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യണം എന്ന് ഓർപ്പിക്കട്ടെ ഇത്രയും ആളുകൾ ഈ ശുശ്രൂഷയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു എന്നത് ഏറെ സന്തോഷമാണ് നമ്മൾ സ്ഥിരീകരണ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരുങ്ങുകയാണ് എന്നാലും നിങ്ങൾ ഇത്രയും പേരുള്ളത് കൊണ്ട് മഹായുടുവകയുടെ ചില കാര്യങ്ങൾ വളരെ ചുരുങ്ങിയ നിമിഷം കൊണ്ട് പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ കാരണം ബിഷപ്പ് വരുമ്പോൾ മാത്രമേ മഹായുടവയെ പറ്റി പറയുവാനും അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഓർപ്പിക്കുവാനും ഒക്കെ സാധിക്കുകയുള്ളല്ലോ നീഡ്സ് പറയുവാനും ഒക്കെ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഒരിക്കലും പുൽപ്പറ്റ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കാറില്ല പുൽപ്പറ്റ് പ്യുവർ ഗോസ്ബൽ പറയാൻ മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളൂ സാധാരണ ചെയ്യുന്നത് നോട്ടീസിൻ്റെ സമയത്ത് ഇക്കാര്യങ്ങൾ പറയുക അപ്പോൾ അത് പിന്നെയും ഒത്തിരി ലേറ്റ് ആകുമെന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഓർപ്പിക്കട്ടെ മഹായുടവയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയാൽ സജീവമായി പോകുന്നു ഇലക്ഷൻസ് നടക്കാത്ത ഒരു സാഹചര്യമായിരുന്നു എന്നാൽ സ്പെഷ്യൽ പെർമിഷനോടുകൂടി എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഇലക്ഷൻ നടത്തുവാനിടയായി എക്സിക്യൂട്ടീവ് നിലവിൽ വന്നു ബോർഡുകൾ നിലവിൽ വന്നു അതുകൊണ്ട് ജനായത്വപരമായി കാര്യങ്ങളെല്ലാം ക്രമീകരിക്കാൻ സാധിച്ചു എന്നത് ഏറെ സന്തോഷമാണ് ഒരുപക്ഷെ ആവശ്യമെങ്കിൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് കമ്മിറ്റി കുറേ നാൾ കൂടെ പ്രൊലോങ് ചെയ്തു പോകാമായിരുന്നു എന്നാൽ അച്ഛനായിരുന്ന സമയത്ത് ഇതിനുവേണ്ടി ശക്തമായി വാദിച്ചിരുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായും അത് ജനായത്വപരമായ ഇലക്ഷൻസ് പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ പരിശ്രമിച്ചു ഗവൺമെൻറ് അതിന് പെർമിഷൻ നൽകി അതൊക്കെ ഭംഗിയായി ദൈവകൃപയാൽ പൂർത്തീകരിപ്പാനിടയായി കോവിഡ് ആയിരുന്നത് കൊണ്ട് സഭയുടെ സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ പരിമിതികൾ ധാരാളം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെയും അത് ഗ്രാജുവലി അത് അതിൻ്റെ പ്രതിസന്ധി ഓവർകെയിം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക സിനിമയുടെ സാലറി എല്ലാ അഞ്ച് വർഷം കൂടുമ്പോഴും റിവൈസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ കോവിഡ് കാരണം കഴിഞ്ഞ വർഷം റിവൈസ് ചെയ്തില്ല ഈ ഏപ്രിൽ മുതൽ അത് നടപ്പിലാക്കുവാനുള്ള ക്രമീകരണമായി ഫൈനാൻസ് ബോർഡ് അത് പാസ്സാക്കി എക്സിക്യൂട്ടീവ് അതിന് അനുമതി നൽകി ഇരുപത്തി അഞ്ചാം തീയതി കൗൺസിലാണ് കൗൺസിൽ അതിൻ്റെ അന്തിമ തീരുമാനം നൽകിയാൽ പുതിയ ബഡ്ജറ്റും അടുത്ത അഞ്ച് വർഷത്തേക്കുള്ള അച്ഛന്മാരുടെ ഉപദേശിമാരുടെയും ശമ്പളവും വിധവ പെൻഷനും മറ്റ് പെൻഷനുകൾ നൽകുന്നതിനുള്ള എല്ലാം റിവൈസ് ചെയ്തത് നിലവിൽ വരും അതൊരു ഭാരിച്ച ഉത്തരവാദിത്വം ഏതാണ്ട് പത്ത് കോടിയോളം രൂപ ഈ ആവശ്യങ്ങൾക്കുണ്ടാകേണ്ടത് എവിടെ നിന്നാണ് പണമുണ്ടാകുന്നത് അത് സെൻട്രൽ ഫണ്ടിലൂടെയാണ് ബഹുഭൂരിപക്ഷ പണവും ഉണ്ടാകുന്നത് ഇടവകളുടെ വിഹിതങ്ങളാണ് അതിന് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സ്വദേശ ഇടവുകളിൽ നിന്ന് മാത്രമേ സെൻട്രൽ ഫണ്ട് സമാഹരിക്കുന്നുള്ളൂ എന്നതും നിങ്ങൾക്കറിവുള്ള കാര്യമാണല്ലോ എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ എല്ലാം പ്രാർത്ഥന നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് അതിലൊക്കെ ആവശ്യമാണ് ഇന്ന് ചോർച്ച് കമ്മിറ്റിയുമായിട്ടുള്ള മീറ്റിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ മീറ്റിങ്ങിൽ ഞാൻ ഓർപ്പിച്ച ഒരു കാര്യം ഒരു അച്ഛനെ തുടർച്ചയായി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുവാനുള്ള ഫിനാൻഷ്യൽ സപ്പോർട്ട് നിങ്ങളുടെ ഇടവക നൽകണം എന്നാണ് ചോർച്ച് കമ്മിറ്റിയുടെ ആവശ്യപ്പെട്ടത് അത് അടുത്ത ഏപ്രിൽ മുതൽ അത് ക്രമീകരിക്കത്തക്ക പോലെ ഉണ്ടാകണം നൂറ്റി അൻപത് ബഹ്റിൻ ഡിനാർ നൽകുന്നുവെങ്കിൽ ഒരു മിഡിൽ ഏജ്ഡായ അച്ഛന് ശമ്പളം നൽകുന്നതിനുള്ള ക്രമീകരണമാകും ഇതാണ് നം ഈ മഹായുടവക അധ്യക്ഷ നിലയിൽ നിങ്ങളുടെ മുൻപിൽ വെക്കുന്ന ഒരു പ്രോജക്റ്റ് അത് ഒരു മാസം നൽകുവാനല്ല തുടർച്ചയായി നിങ്ങളിൽ നിന്ന് അതുണ്ടാകണം എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു പോയ സഭകളിലൊക്കെ അതിന് രണ്ടും മൂന്നും അച്ഛന്മാരുടേതെന്നുള്ള പ്രപ്പോസൽസ് വെച്ച് അവരവരുടെ പ്രാപ്തി അനുസരിച്ച് കണ്ടെത്തിയാണ് അത് ചോദിക്കുന്നത് ഈ കഴിഞ്ഞ ജനുവരി മുതൽ ആരംഭിച്ച പുതിയ പ്രോജക്റ്റാണ് നമുക്ക് മിഷൻ പ്രോജക്റ്റുകൾ ഞാൻ ഓർപ്പിച്ചല്ലോ പതിനേഴ് മിഷൻ പ്രോജക്റ്റുകൾ മധ്യകേരള മഹായുടവയ്ക്കുണ്ട് അതിൽ പ്രധാനമായ പ്രോജക്റ്റുകളിൽ ഒന്നാണ് വെല്ലൂരുള്ള ബെത്സിത പ്രോജക്റ്റ് ഒരുപക്ഷെ ഓർക്കും ബെത്സിത പ്രോജക്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു മിഷൻ പ്രോജക്റ്റ് ആകുന്നത് എന്ന് പലരുടെയും ഉൾ കാഴ്ചയിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് മിഷൻ വർക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗ്രാമങ്ങളിലേക്ക് പോയി സുവിശേഷം അറിയിക്കുന്നത് അതാ ഞങ്ങൾ ചെയ്തിരുന്നത് ആന്ധ്രയിൽ ചെയ്തിരുന്നത് അതാ എന്നാൽ കാലത്തിന് വ്യത്യസ്തമാകുന്നു നമ്മൾ എത്തുന്ന ആളുകളോട് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹം പങ്കുവെക്കുന്ന അതിലൂടെ സുവിശേഷം അറിയിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് നീങ്ങേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ബെത്സിത പ്രോജക്റ്റ് അവിടെയാണ് 
വെല്ലൂരുള്ള മിഷണറി അച്ഛനെ വിളിച്ച് പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ട ഡോക്ടേഴ്സ് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ്സ് എടുത്ത് കൊടുക്കുന്നു ഹോസ്പി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് ആളുകളെ പിക്ക് ചെയ്യുന്നു അവരെ ഡോക്ടേഴ്സിനെ കാണിക്കുകയും പിന്നീട് നമ്മുടെ സെൻറ്ററിൽ അവിടെ സ്റ്റാൻഡ് ബൈ ആളുകൾ താമസിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് പല പ്രാവശ്യം ട്രഷാറെന്ന നിലയിലൊക്കെ ആ സെൻറ്റർ വിസിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴവിടെ വൈകിട്ട് കാണുന്നത് ഒരു പ്രത്യേകത നാനാ ജാതി മതസ്ഥരായ ആളുകൾ അവിടെ വന്ന് താമസിക്കുന്നു ഇവരെല്ലാവരും ഒന്നിച്ച് ചാപ്പലിൽ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വരുന്നതാണ് കാണുന്നത് അവിടെ മതം ഒന്നും ഒരു വ്യത്യാസമല്ല എല്ലാവരും ദൈവസന്നിധിയിൽ വന്ന് നിലവിളിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന മറ്റൊരു വ്യക്തിക്ക് വേണ്ടി മധ്യസ്ഥ അണയ്ക്കുന്ന സമയമാണ് അതൊരു വലിയ ശുശ്രൂഷയാണ് വലിയൊരു സാക്ഷ്യമായിരുന്നു ഏതാണ്ട് മൂന്നാഴ്ച മുമ്പ് എന്നെ ഒരു മുസ്ലിം സഹോദരൻ വിളിച്ചു ഒരു പരിചയമുള്ള ആളല്ല എന്നോട് ചോദിച്ചു മഹായുടവയുടെ ബിഷപ്പാണോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ബിഷപ്പ് ഞാനൊരു മുസ്ലിമാണ് ഞാൻ ചെന്താ കാര്യം അങ്ങയുടെ വെല്ലൂരിൽ ലഭിച്ച ഒരു സഹായത്തെ പറ്റി പറയുവാനാണ് വിളിച്ചതെന്നും ചെന്താ സഹായം അന്നേരം പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ സെൻറ്റർ ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം എനിക്കവിടെ പോകുവാനും എൻ്റെ കുഞ്ഞിൻ്റെ ചികിത്സ ലഭിക്കാനും ഒക്കെ സാധിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മളുടെ ചില ആളുകൾ അവിടെ വരുന്നവർക്ക് സാമ്പത്തികം പോലും നമ്മൾ കണ്ടെത്തി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മെഡിസിൻ വാങ്ങാൻ പൈസ ഇല്ലാത്തവർ രണ്ടും മൂന്നും നാലും മാസം നമ്മുടെ സെൻറ്ററുകൾ താമസിക്കുന്നവരുണ്ട് ഇന്നും വെല്ലൂർ മൂന്ന് പേർക്ക് താമസിക്കാവുന്ന റൂമിന് മുന്നൂറ്റി അറുപത് രൂപയ്ക്കാണ് നമ്മൾ റൂം നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവിടെ ചിന്തിക്കാൻ ആകാത്ത വിധം ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നല്ല റേറ്റിൽ കൊടുക്കുന്നു കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ഇന്നൊരു വിദ്യാർത്ഥി എം ബി ബി എസിന് പഠിക്കുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലായിരുന്നു അവർ ഈ അവരുടെ ഈ മകന് ക്യാൻസർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അവിടെ വന്നതാണ് മാസങ്ങൾ അവിടെ താമസിച്ചു നമ്മളുടെ ഈ പ്രോ ഈ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ ഞാൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്തപ്പോൾ പറഞ്ഞു ബിഷപ്പ് ഞാനൊരു ക്രിസ്ത്യാനിയാണ് ഞാനൊരു ഹിന്ദു ആയിരുന്നു ഞാൻ സെൻറ്ററിലൂടെ ദൈവത്തെ കണ്ടെത്തി എൻ ഞാനൊരു യേശുവിനെ അറിയുന്നു എന്ന് പറയുന്നതിൽ എനിക്ക് യാതൊരു നാണക്കേടുമില്ല ദൈവം എൻ്റെ ക്യാൻസർ മാറ്റി എനിക്ക് സൗഖ്യം തന്നു അതിന് ഡോക്ടേഴ്സിനെ ആയിരിക്കും ഉപയോഗിച്ചത് പക്ഷേ ദൈവം എനിക്ക് സൗഖ്യം തന്നു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഞാനിന്ന് കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ എം ബി ബി എസിന് പഠിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു വലിയൊരു സാക്ഷ്യമാണ് കേൾക്കുവാനിടയായത് ഈ ഒരു വലിയ പ്രവർത്തനമാണ് നമ്മുടെ സെൻറ്ററിൽ നടക്കുന്നത് എല്ലാവരെയും കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നത് എന്നാൽ അവിടെ നിന്ന് ഇപ്പോഴത്തെ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് പതിനാല് കിലോമീറ്റർ മാറി കനികാപുരം എന്ന സ്ഥലത്താണ് സ്പെഷ്യാലിറ്റി വിങ്ങുകൾ മുഴുവൻ മാറ്റുക നമ്മളാണ് വെല്ലൂർ ആദ്യമായി ഗൈഡൻസ് സെൻറ്റർ ആരംഭിച്ചത് എന്നാൽ അതിനുശേഷം വന്ന എല്ലാ സഭകളും മർത്തോമ്മ ഇവാഞ്ചലിക്കൽ ചേർച്ച് ഓർത്തഡോക്സ് ചേർച്ച് ഇവരെല്ലാം തന്നെ കണികാപുരത്ത് നേരത്തെ സ്ഥലം വാങ്ങി ഒന്നര ഏക്കറും അതിലോടടുത്തുമൊക്കെ വാങ്ങി ഇവാഞ്ചലിക്കൽ ചേർച്ച് സ്ഥലം വാങ്ങി അവിടെ കെട്ടിടം പണിതു ഫെബ്രുവരിയിൽ കൂതാശ് കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ മാത്രം സ്ഥലം വാങ്ങിയില്ലായിരുന്നു ഞാൻ ട്രഷാരായിരിക്കുമ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റി മഹായുടവയിൽ ചർച്ച ചെയ്തതാണ് പക്ഷേ സാധ്യതമായില്ല എന്നാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ കരുണ ജനുവരി മാസത്തിൽ സ്ഥലം കണ്ടെത്തി അത് ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ പണിതിരിക്കുന്ന കെട്ടിടത്തിന് വോക്കബിൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ആ ഒരു എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് മീറ്റർ മാത്രം അകലത്തിലാണ് സ്റ്റാൻഡ് ബൈ ആളുകൾക്ക് നടന്നു പോകാം അതുപോലെ അടുത്ത് സ്ഥലം കണ്ടെത്തി വലിയൊരു ചലഞ്ച് ആയിരുന്നു ഇരുപത്തിയഞ്ച് സെൻറ്റാണ് രണ്ടര കോടി രൂപയാകും അത് ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ച യേസ് പറഞ്ഞു ഒരു ലക്ഷം രൂപയായിരുന്നു കൈവശമുണ്ടായിരുന്നത് ഈ പ്രോജക്റ്റിന് വേണ്ടി ലഭിച്ചത് എന്നാൽ ആളുകളുടെ ഒന്നര മാസം കൊണ്ട് അതിന് വേണ്ട പണം ലഭ്യമായി ഏതാണ്ട് രണ്ട് കോടിയിൽ പരം രൂപ അന്നേരം ലഭിച്ചു ബാക്കി മിനിനകം ലഭിച്ചു കഴിയും ആ വസ്തു എഴുതുന്നതിന് സാധിച്ചു അടുത്ത ടാസ്ക് നമ്മുടെ മുൻപുള്ളത് അതിന് റൂം പണിയുക മുപ്പത് റൂമുകൾ പണിയണമെന്നുള്ളതാണ് ഒരു റൂമിന് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയാണ് കുവൈറ്റിൽ പോയ സമയത്ത് എനിക്ക് പതിനൊന്ന് ആളുകളെ കണ്ടെത്തി പതിനൊന്ന് പേർക്ക് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ വീതം ഓഫർ ചെയ്തു എന്നാൽ ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം ഞാൻ നാളെ ഇവിടുത്തെ രാവിലത്തെ സർവീസ് കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു പോകും സാധ്യതയുള്ള ധാരാളം ആളുകളുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ചെറുതും വലുതുമായ സപ്പോർട്ട് ഈ പ്രോജക്റ്റിനുണ്ടാകണം ആ ഉത്തരവാദിത്വം ദിലീപ് അച്ഛനെ ഏൽപ്പിക്കുക ചർച്ച് കമ്മിറ്റിയോട് ചേർന്നു നിങ്ങൾ വേണ്ട ക്രമീയം നിങ്ങളത് ചെയ്യണം ഓർക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ച
എന്തുകൊണ്ട് അവരുടെ പേര് വെളിയിൽ വിടുന്നില്ല കാരണം അവർക്കെല്ലാം ഐഡൻറ്റിറ്റി ഉണ്ട് വ്യക്തിത്വമുള്ളവരാ പണത്തിന് മാത്രമേ കുറവുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് അവരുടെ സ്വത്വത്തെ അംഗീകരിക്കണം ഐഡൻറ്റിറ്റി അംഗീകരിക്കണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് അവരുടെ പേര് വെളിയിൽ വിടാത്തത് കഴിഞ്ഞ വർഷം അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു ലക്ഷം രൂപയും ഒരു പവൻ്റെ ആഭരണവും ആ പെൺകുട്ടിക്ക് വേണ്ട വസ്ത്രവും വാങ്ങുന്നുള്ള പണവുമാണ് നൽകിയത് ഇങ്ങനെ വ്യത്യസ്ത പ്രോജക്റ്റുകൾ അവരും ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തുന്നു ഇതെല്ലാം ഓർക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുക നിങ്ങളെന്നെ ഇത്രയും നേരം കേട്ടതിന് പ്രത്യേകം നന്ദി പറയുന്നു ദൈവം എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നിങ്ങളുടെ ഉപഹാരത്തിന് നല്ല വാക്കുകൾക്ക് എല്ലാം നന്ദി പറയുന്നു തുടർന്നും ഞങ്ങളെ ഓർക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു ദൈവം എല്ലാവരെയും ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അഭിവന്യ തിരുമേനിയോടുള്ള നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു ഇപ്പോൾ നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നതിനായി നമ്മുടെ ചർച്ച് വാർഡൻ ശ്രീ കുര്യൻ മത്തായി അവർകളെ ക്ഷണിക്കുന്നു ദീതാവത്തിന് മഹത്വം ഇന്ന് വേറെ മലയാളി സി എസ് ഐ പരീക്ഷ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും സന്തോഷകരമായ ദിനമാണ് മധ്യ കേരള മഹാരയുടെ അധ്യക്ഷനും കൊച്ചമ്മയ്ക്ക് ആദ്യമായി ബഹറിയുടെ വക സന്ദർശിക്കുവാനും നമ്മളേവരെയും കാണുവാനും ഇടയായി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു വളരെയേറെ തിരക്കുകൾ ഇടയിലും നമ്മുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് നമ്മെ സന്ദർശനത്തിൽ തിരുമേനിയുള്ള നന്ദി ഐതൃകൃതമായ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു ഇന്ന് ഈ മീറ്റിങ്ങിൻ്റെ അധ്യക്ഷപദം അലങ്കരിക്കുന്ന ഇടവപ്പെട്ടക്കാരൻ ദിലീപ് ഡേവിഡ്സൺ അച്ഛനോടുള്ള നന്ദി സ്നേഹവും അറിയിക്കട്ടെ ചെറുപ്പത്തിൻ്റെ ചുറു ചുറുക്കോടെ കാര്യങ്ങൾ ക്രമമായി ചെയ്യുന്നതിൽ അച്ഛൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് മഹാരവയുടെ ഓഫീസുമായും തിരുവേനിയുമായി നിരന്തരമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഫലമാണ് ഈ സന്ദർശനം സാധ്യമായത് അച്ഛനുള്ള നന്ദി സ്നേഹവും ഞാൻ ഒരു ഒന്നുകൂടി അറിയിക്കട്ടെ ഇന്ന് നമ്മുടെ ഗസ്റ്റ് ഓഫ് ഓണറായി സന്നിധനായിരിക്കുന്ന റൈറ്റർ റവറൻ ഡോക്ടർ മലയിൽ സാബു കോശി ചെറിയാൻ തിരുവേനിയോടും കൊച്ചമ്മയോടുമുള്ള സഭയുടെ അഗൈതവുമായ നന്ദി സ്നേഹവും ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരും പേരിൽ അറിയിക്കുന്നു ഇന്നിവിടെ സന്നിധരായിരുന്ന ആയിരിക്കുന്ന മാർത്തോമ പാരീഷ് വികാരി റവറൻ ഡേവിഡ് വി ടൈറ്റസ് ഓർത്തഡ സെൻറ്റ് മേരീസ് ഓർത്തഡോക്സ് ഇടവക വികാരി ഫാദർ ബിജുമോൻ പിലിപ്പോസ് സി എസ് ഐ സൗത്ത് കേരള ഡൈവേഴ്സ് വികാരി റവറൻസ് ഷാബു ലോറൻസ് ഇവരോടുള്ള നന്ദി സ്നേഹവും സഭയുടെ പേര് ഞാൻ അറിയിക്കട്ടെ ഈ ദേവാലയവും പരിസരവും ഇത്രയും ഭംഗിയായി ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത നമ്മുടെ സഭാ അംഗം മിസ്റ്റർ ജോർജ് ശാമുവൽ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ എല്ലാം വൃത്തിയാക്കി സഹായിച്ച മനു ആർ സോളമൻ ഷിബു ഐസക് സണ്ണി അലക്സ് ജോൺ ബിന്ദു അലക്സ് ഇങ്ങനെയുള്ള നന്ദി സ്നേഹവും ചർച്ച കമ്മിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയും നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തർക്കും വേണ്ടി ഞാൻ അറിയിക്കുകയാണ് തിരുമേനിയുടെ വിസ ക്രമീകരണങ്ങൾ ടിക്കറ്റ് ഇവയൊക്കെ ഈ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് തന്ന സെക്രട്ടറി സോളി കുര്യൻ മിസ്റ്റർ അമീർ എന്നിവരോടുള്ള നന്ദി സേവവും ഞാൻ അറിയിക്കുന്നു ഇന്ന് മനോഹരമായ ഗാനം ആലോപിച്ച് ഈ സദസ്സിനെ ധന്യമാക്കിയ സി എസ് ഐ കൊയർ ചർച്ച് കോയറിനോട് നന്ദി സ്നേഹവും അറിയിക്കട്ടെ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരും കുഞ്ഞുങ്ങളെ പ്രായമുള്ളവരോടെല്ലാവരോടുള്ള നന്ദി സ്നേഹവും അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ വെച്ചിരിക്കുന്നു ദൈവം നമ്മെ ഓരോരുത്തരെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ചർച്ച് വാർഡനോടുള്ള നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു ഇപ്പോൾ സമാപന പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി ഏവർക്കും എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാം അതിനായി ദിലീപ് അച്ഛനെ ക്ഷണിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കാം ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന ദൈവമേ സ്വർഗീവിതാവേ അഭിവന്ദ് തിരുമേനിക്കും കൊച്ചമ്മയ്ക്കും ബഹ്റിൻ ദേശത്ത് കടന്നു വന്ന് അവിടുത്തെ സഭാമക്കളോടൊപ്പം ആയിരിപ്പാൻ കർത്താവ് കൃപയതോർത്ത് സ്തുതിക്കുന്നു ഈ കുടിവരവിൽ തിരുസാന്നിധ്യം കൂടിയിരുന്നു കർത്താവെ കടന്നു വന്ന എല്ലാ പട്ടക്കാരെയും അവരെ ശുശ്രൂഷയും കർത്താവ് തുടർന്ന് മാനിക്കുന്നതിനായി സ്തോത്രം അഭിയം തിരുമേനിയുടെ തുടർന്നുള്ള ശുശ്രൂഷകളെയും കർത്താവ് മാനിക്കണമേ ഞങ്ങളെല്ലാവരും അനുഗ്രഹിച്ച് വഴി നടത്തുകയും ചെയ്യണമേ യേശുവിൻ ധന്യമുള്ള നാമത്തിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നു ദയയോടെ കേൾക്കണമേ അമേ കർത്താവായി